ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ടെൻ ഫൈവിലത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് നയൻ എന്താ പറയണേന്ന് നോക്കാം ടെൻ പോയിന്റ് നയൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആംഗിൾ ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിം സെഗ്മെന്റ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പി ക്യു ഒരു ലൈൻ അതായത് ഇതിന്റെ കോഡാണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഒരു കോഡാണ് പി ക്യു ഈ പി ക്യു ഈ സർക്കിളിനെ രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഈ മേലെ ഒരു മേജർ സെഗ്മെന്റ് വലുതാണ് ഇത് മൈനർ സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഡും ഈ മൈനർ സർക്കിൾ നമ്മുടെ ആർക്ക് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഈ മൈനർ ആർക്ക് ഈ മൈനർ ആർക്കും ഈ കോഡും ചേർന്ന് ഉള്ള ഈ സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് സെഗ്മെന്റ് ഇത് മൈനർ സെഗ്മെന്റും ഇത് മേജർ സെഗ്മെന്റും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കോഡ് സർക്കിളിനെ രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് ആക്കണു അടിയിൽ ഇതൊരു സെഗ്മെന്റ് മുകളിലത്തെ പോർഷൻ ഈ വലിയൊരു സെഗ്മെന്റ് രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് ആക്കണു അപ്പൊ സെഗ്മെന്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ഈ കോഡും ഈ ആർക്കും ചേർന്നു മുകളിലത്തെ സെഗ്മെന്റ് ഈ കോഡും ഈ വലിയ മേജർ ആർക്കും ചേർന്നു അപ്പൊ നോക്കിയേ ആംഗിൾ ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തീരം ടെൻ പോയിന്റ് നയൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് സെയിം സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മേലെയുള്ള സെഗ്മെന്റ് എടുക്കാം പി ക്യുവിന്റെ മേലെ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡും ഈ മേജർ ആർക്കും ചേർന്ന ഈ മേജർ സെഗ്മെന്റ് ഈ മേജർ സെഗ്മെന്റിൽ രണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഏതാ രണ്ട് ആംഗിള് ഈ പി ആർ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആംഗിളും പി എസ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആംഗിൾ ഈ തീരം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ഒരു സെഗ്മെന്റിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ദ ആംഗിൾ ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ഇതറിയണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ സെയിം സെഗ്മെന്റിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ആറും ആംഗിൾ എസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ തീരം പറയുന്നത് ഇനി നോക്കി ഈ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ കോഡ് ഈ കോഡ് ഈ സെന്റർ കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്നാ വിളിക്കാം ഈ ഡയമീറ്റർ സെന്റർ കൂടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ ഡയമീറ്റർ എന്താ ചെയ്യണത് രണ്ട് എന്താ സെഗ്മെന്റുകളാക്കണം ഈ രണ്ട് സെഗ്മെന്റും എന്താണ് സെമി സർക്കിൾ ആണ് കണ്ട മിഡിലിൽ കൂടെ പോണോണ്ട് ഈ സെഗ്മെന്റ് സെമി സർക്കിൾ ആണ് ഈ സെഗ്മെന്റ് സെമി സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിലൊരു ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതിൽ എത്ര ആംഗിൾ ഇതുപോലെ വീണ്ടും വരയ്ക്കാം നമുക്ക് എത്ര ആംഗിൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം ഈ സെഗ്മെന്റിൽ അപ്പൊ ഈ സെഗ്മെന്റിലുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഏഹ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം സാധാരണ ഒരു കോഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോഡ് വരച്ചിട്ട് ആ സെഗ്മെന്റാ നമ്മൾ എടുക്കണ വെച്ചാൽ അതിലത്തെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഈ കോഡ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണ ഈ കോഡ് ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ആംഗിളും എത്ര ആംഗിൾ വരച്ചാലും എല്ലാ ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു എല്ലാ ആംഗിളും ഇവിടെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മളൊരു ആംഗിൾ കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ ആ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ആംഗിളുകളും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് ാണ് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഇന്ന സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ തീരം ടെൻ പോയിന്റ് ടെൻ എന്താ പറയണേ നോക്കാം ഇഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ജോയിനിങ് ടു പോയിന്റ് സബ്ടെൻഡ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ അറ്റ് ടു അതർ പോയിന്റ്സ് ലൈൻ ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ അതായത് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ സെയിം സൈഡിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഒരു ലൈൻ ആണ് അതിലത്തെ സെയിം സൈഡിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് എസും ആറും ആ രണ്ട് ലൈനും സെയിം ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ സെയിം ആംഗിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഏഹ് കണ്ടെയിനി ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ദ ഫോർ പോയിന്റ്സ് ലൈ ഓൺ ദ സർക്കിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പിയും ക്യൂവും ആറും എസും ഒരു സർക്കിളിലാണ് കിടക്കണത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർക്കിളിൽ ഒരു കോഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെയിം സെല്ല രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇൻ ഇത് തിരിച്ചാണ് പറയണത് അതായത് ഇതൊരു ലൈൻ ആണ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിളുകളാണ് എസും ആറും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പിയും ക
पे आंगि ए सी बी ईक्वल टू तेटी वन डिग्री इन टू फाइव एंड कंपिड़ा आंगि बी डी सी आंगि बी डी सी नमक कंपिड़ी अब नाम नोकिया निंगि ट्रयांगि ई ए बी सी एपर ट्रयांगि ई ए बी सी ट्रयांगि ई बी आंगि तुम्हें सिक्सटी नयन इंटे सी आंगि इपेटा ई आंगि इपत वरचा ई सी आंगि ए बी सी ट्रयांगि सी ए तुम्हु टोटल सी अल बी डी सी सी अल ए बी सी ट्रयांगि सी तुम्हें ए बी सी बी तुम्हें अब ए कंपिड़ा नमुक ए कंपिड़ा इत मू आंगि ट्रयांगि मू आंगि सम प्रोपर्टी प्रकार मूं आंगि कूड़ी आड्डा वण ए कमुक इन ट्रयांगि ए बी सी इत कंपिड़ी इन ट्रयांगि ए बी सी आंगि ट्रयांगि ए बी सी आंगि ए प्लस आंगि बी प्लस आंगि सी ट्रयांगि ए बी सी आंगि ए आंगि बी आंगि सी अब अल बी डी सी आंगि बी अब डिफरेंट है कुछ व्यत आंगि ए प्लस आंगि बी प्लस आंगि सी सीक्वल टू वण ए कारण आंगि सम प्रोपर्टी ऑफ ए ट्रयांगि आंगि सम प्रोपर्टी ऑफ ए ट्रयांगि प्रकार आंगि ए प्लस आंगि बी प्लस आंगि सी वण ए कंगि ए आंगि अल ए अल आंगि बी आंगि सी तुम्हें अब आंगि ए अल अब आंगि ए प्लस आंगि बी एत्र सिक्सटी नयन प्लस आंगि सी सी एत्र तेटी वण ईक्वल टू वण ए सिक्सटी नयन तेटी वण कूड़ी आड्त आंगि ए प्लस सिक्सटी नयन सेवेंटी हंड्रड्ड अल हंड्रड्ड ईक्वल टू वण ए अब आंगि ए इज ईक्वल टू एत्र कई मैन हंड्रड्ड ई हंड्रड्ड अपरत हो मैन हंड्रड्ड अब इतने कटा एपर आंगि एयटी कई आंगि नमुक एयटी कंगि एंगि ए एयटी आने आंगि डी एत्र अदी आई कारण नाम तीर टेन पॉइंट नयन पढ़ु ए आंगि इन द सें सगमेंट ऑफ ए सर्क आर् ईक्वल अब ई सगमेंट बी सी पर कोड वरच्छे ई सर्कि ने रु सगमेंट ई सगमेंट ई बी सी ई आर्किल कूड़ी ई सगमेंट कड़कना रू आंगिगे आंगि ए आंगि डी अब ई सगमेंट कड़कना रू आंगिगे ईक्वल आम टेन पॉइंट नयन पढ़ु अब आंगि ए एयटी आने आंगि डी एत्र एयटी अब रीसन ब्राकट आंगिटी डिग्री कंगि डी ईक्वल टू एंगि डी सी एंगि एंगि ए आंगि ए आंगि डी सगमेंट कड़कना अद आंगि डी एयटी कंगि डी सीक्वल टू आंगि डी इज ईक्वल टू ए डिग्री आना कटी आंगि डी एयटी डिग्री कटी इन आंगि डी अब चोच आंगि बी डी सी बी डी सी बी डी सी अब ई डी पर बी डी सी अब नमुक वे क्वस्टन तेजी वे देर फोर आंगि बी डी सी ईक्वल टू एयटी डिग्री नाम आंगि डी एणी नाम आंगि डी एल डी आवस्टन चो बी डी सी अब ई आंगि डी ती डी सी आंगि अब एड़े आंगि बी डी सी इक्वल टू एयटी डिग्री ओके नेक्स्ट क्वस्टन ओके इन फिगर ए बी सी डी आर् फोर पॉइंट सर्कि ए बी सी डी नमुक फिगर तुम्हें अल फोर पॉइंट सर्कि सर्कि फोर पॉइंट ए बी सी डी एंड बी डी इंटरसेक्ट अट्ठे इ ऐसे इंटरसेक्ट ए सी बी डी इंटरसेक्ट अट्ठे इ 
ഇനി എന്താ പറയുന്നത് സച്ച് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ബി ഇ സി ബി ഇ സി ഏതാണ് ബി ഇ സി അത് വൺ തേർട്ടി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഇ സി ഡി ഇ സി ഡി ഏതാ ഇ സി ഡി ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ആംഗിൾ ബി എ സി ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി എ സി ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കിത് നോക്കാം ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന അത് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഈ ആ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ച തീരത്തിൽ ഈ ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ എയും ഈക്വൽ ആണ് അത് സെയിം സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിളുകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആംഗിൾ ഡി ഇവിടെ ഉള്ള കുറേ അളവുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ആംഗിൾ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് ആംഗിൾ എയും അപ്പം നമ്മൾക്ക് അളവുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിളിലാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ആംഗിൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇത് വൺ തേർട്ടിയാണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടി ഒരു ലൈനിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഇതിനെന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുക ലീനിയർ പേർന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ആംഗിൾ പ്ലസ് ഈ ആംഗിൾ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ഈ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിലുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടിയും കൂടി സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ലൈനിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ലീനിയർ പെയർ ഇതിന് രണ്ടിന് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ തേർട്ടി മൈനസ് ചെയ്ത ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി നോക്കിയാൽ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി ട്വൻറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ആംഗിൾ കിട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സെയിം ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈസി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം ആംഗിൾ ബി ഇ സി വൺ തേർട്ടി പിന്നെ ഏതാണെന്നുള്ളത് ആംഗിൾ ഇ സി ഡി ട്വൻറ്റി എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു ഫൈൻഡ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആംഗിൾ ബി എ സി അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധനം ആംഗിൾ ബി എ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താ 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 പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ വി ഹാവ് നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി ഇ സി ബി ഇ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഏതാ സി ഇ ഡി സി ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബി ഇ സിയും സി ഇ ഡിയും കൂടി ആയ വൺ എയ്റ്റി അതിൻ്റെ കാരണം ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയർ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ബി ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ആണ് വൺ തേർട്ടി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ദർ ഫോർ ആംഗിൾ സി ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി അപ്പം എത്ര കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ ഈ ആംഗിൾ സി എന്നൊന്നും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറയണം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് സി ഇ ഡി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ഡി ഈ സി ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിലത്തെ സി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിളാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കില്ലേ ഏ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആംഗിളാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളിൻ്റെ ഇവിടെ അപ്പം ഏത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സിയും ഡിയും ഒക്കെ ആണെന്ന് പറയണം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ഡി ആ ട്രയാങ്കിളിലത്തെ സി ആണ് ആ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്താ കാരണം ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം സിയും ഇയും ഡിയും കൂടി വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് സി എത്ര ഏതാന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇ എത്ര നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി ആണ് അത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി അപ്പം എത്ര കിട്ടുക വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെൻ ആ
same segment ila ayadu ondana angle d um angle a um 110 therefore angle d 110 nu kittile therefore namukku eduthu eda angle d nu parayanadhu endana b eda angle d ah angle d alla angle a angle a 110 annu namukku kitti angle a aanu angle d 110 aanu nartha thalichu ipo nammal parnadhu angle a 110 aanu angle a nu parayanadhu endana b a c therefore angle b a c equal to 110 അല്ലേ നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് ഏ ബി എസ് സി ഈക്വൽ ടു ബി എസ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി എസ് സി വൺ ടെൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു അപ്പോൾ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ താങ്ക് യു